。吃好喝好长生不老。Hello， 大家好，我是迪波杜比。因为近期到处飞，所以今天这支视频，我将对加拿大航空、法国航空和国泰航空这三个航司的机型、食物、服务、WiFi 等进行一个对比。首先是嘉航，嘉航是我坐过次数最多的航司，也是我最熟悉的航司。我这次乘坐的是空中巴士 A 三三零三百，座位结构为二四二。从多伦多皮尔逊国际机场 T1 出发，可以提前二十四小时直机选座。嘉航会为每位乘客提供毯子和一个枕头。飞机上的影音系统偶尔会出现问题，需要重启。电影的选择还是很多的。这是从多伦多出发时提供的晚餐，有一瓶水。一份蔬菜沙拉，里面是一颗对半切的小番茄，以及一种球茎类蔬菜切成丝做的沙拉，一块车打芝士，一个小面包，一块巧克力布朗尼。饮料我点了一杯橙汁。主食我选了 pesto 酱配意粉，意粉口感不错，芝士还会拉丝，不过这款是素食。又过了一会儿会发点心。是一片蛋糕和一盒酸奶，酸奶的牌子是加拿大常见的，蛋糕是柠檬蔓越莓口味的，还挺不错吃，吃吃喝喝，法国就到啦。从法国戴高乐机场飞多伦多，嘉航是在戴高乐机场的二 B 航站楼，是一个又小又破的航站楼，连免税店都没有。下一期视频我将着重介绍各个机场。这次坐到了一个靠窗的位置，正好拍到了装托运行李的画面，所以是把托运行李先放到这种铁皮箱里，通过升降机一箱一箱的放到运送轨道上，再通过轨道将铁皮箱运送到机舱内。最后还有小部分没有装进铁皮箱的行李，就人工一个一个通过传送带送到飞机上。在高乐机场很有意思的是，跑到离边上的高速路很近，还能看到行驶的车辆。接下来又是一件非常有加拿大特色的事，就是为飞机除冰。这架飞机来的时候就因为多伦多的大风大雪晚点了，终于起飞啦！看到右手边还有一架飞机，也挺神奇的。白乎乎的云，好像棉花糖啊！马上就来到了我们的正餐，只有鸡肉和素食两种选择。当然选了鸡肉米饭，鸡肉用了照烧汁调味，甜甜的。米饭上撒了黑芝麻，看着很有食欲。配的沙拉是咖喱味的，一块来自法国的芝士。又飞行了一段时间之后，来到了点心时间，选了鸡肉卷。鸡肉卷非常烫，这点很棒，但是几乎没有吃到肉。嘉航的服务，就我个人的体验来说，是三个航司里最好的，能看出他们发自内心的关心你的体验。嘉航提供 WiFi， 免费 WiFi 是需要注册成为 Aeroplan 会员才能使用的，但是我连接上之后，全程微信就一直显示连接中。直到飞机降落，总之是形同虚设的 WiFi。回到多伦多啦，第二家是法航。关于法航，有部分内容我已经在上一期关于法航商务舱的体验里提到过，有兴趣的同学欢迎点击屏幕上的链接观看。法航波音七七七三百的经济舱采用的是三四三的座位结构，有极个别的牌是二四二。当然，如果要选择两人位，是需要额外加钱的。餐桌扣上的时候，侧边还留了一个放杯子的地方，这点很贴心。餐桌是折叠式的，配的耳机不是一次性的。虽然法航影音系统简繁中文混乱，但是影片的选择还是很多的。我特别喜欢这个安全宣传片
，每次看都忍不住拍。一样，先上来了正餐。有点不太习惯的地方是，它的面包和巧克力布朗尼都没有包装，这么直接放上来总觉得不太卫生。配了擦手巾，提供藜麦沙拉，主食是奶油鸡肉米饭，配了一块和前面加行一样的法国牌子的芝士，还有黄油。打开发现是 b r e e c h e s 口感非常绵软丝滑。点心的环节，这个三明治很烫，有点油；三明治很香，酱汁酸酸的，味道挺不错。然后袋子里有白面包，一盒橙汁，一罐酸奶，一个水果杯，草莓果酱和黄油。法航的服务怎么说呢？该有的都有，但是总觉得不像家航的这么自然。WiFi 的部分，法航经济舱的免费 WiFi 竟然比商务舱的信号好。在经济舱连接上免费 WiFi 之后，每隔几十分钟或者一两个小时，总还是能够收到或者发出微信消息的。所以全程十几个小时，虽然断断续续，但至少也能和外界联系。第三家是来自香港的国泰航空。从多伦多皮尔逊国际机场 T 3出发，先去自助柜台值机，打印行李条和机票，然后去寄行李。国泰的这架飞机是空中巴士 A 3 5 0 1千，经济舱座位结构为三三三，同样会提供毯子。国泰航空的食物毫无疑问是三个航司之中最符合我们华人口味的。提供中餐和西餐两种风格，马铃薯沙拉和面包是标配。国泰的餐具竟然是不锈钢的，前面两家航司的餐具都是一次性的。西餐有意式香草鸡肉配的土豆泥、番茄酱、胡萝卜和四季豆，中餐则是蚝油炒猪肉、蔬菜、蜜，饭后还有焦糖味的雪糕，但是味道太甜太腻了。早餐的部分标配是面包、水果和酸奶。主食选了西式的芝士炒蛋，搭配猪肉肠、番茄和炸马铃薯。本来还想尝试中式的碎牛肉粥，可惜太饱喝不下了。从香港出发的航班，由于身体不适，没有怎么拍，只能请大家多多见谅啦。提供两顿正餐。午餐有盐焗鸡、烩牛肉、杏鲍菇素肉，晚餐有黑醋排骨和百里香酸豆烩鸡。小食竟然还有蛋挞。午餐的配菜是意粉沙拉、面包和水果。主食选了盐焗鸡，雪糕竟然是哈根达斯的。晚餐选了黑醋排骨，没有糖醋排骨好吃，这个太酸了。甜品的椰汁红豆布丁巨好吃。Q Q 弹弹又充满奶香，红豆爆多是非常棒的收尾。国泰的服务方面就稍微逊色一点了。我们全程用的广东话交流，感觉乘务员态度有点不耐烦，应该也没有歧视，就是一视同仁的不专业服务吧。WiFi 部分除了头等舱的乘客可以享受免费 WiFi 以外，国泰其他乘客只有收费 WiFi 可以用，所以这部分没有进行测评。好啦，今天的视频就到这里，谢谢观看。你心目中最喜欢的航司是哪家呀？欢迎在底下留言分享你的体验。如果喜欢我的影片，欢迎点赞、关注、加留言，谢谢你的支持。那我们下支影片再见啦！